in this video we will discuss about the braking system in this braking system so mechanical brakes hydraulic brakes air brakes and uh, disc brakes also we have to discuss about the stopping distance and stopping time so we to go into one of the video now let's go now so first uh, braking system and the end introduction to learning so braking system means in an automobile brakes play important role in the solving down and stopping of the vehicle as and when required by the driver so fundamentally the brakes are of two types internal expanding and external contrasting type so different types of brakes are used in different vehicles as per the requirement so here main braking system importance endante brake pedal yokka play anedi driver ku compulsory undali ante brake pedal meeda manam eppudaithe call pedtamo appude brake padipovaddu మినిమం ప్లే అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి ప్లస్ డ్రైవర్ ఎప్పుడు అనుకుంటే అప్పుడు వెహికల్ స్టాప్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి అది బ్రేకింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ప్లస్ ఈ బ్రేక్స్ మనకు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి ఇంటర్నల్ ఎక్స్పాండింగ్ బ్రేక్స్ ఇంకోటి ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్ ఎక్స్టర్నల్ కాంట్రాక్టింగ్ బ్రేక్స్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్పాండింగ్ బ్రేక్స్ అనేటివి మనం ఆటోమొబైల్స్లో వాడతాం ఎక్కువగా ఎక్స్టర్నల్ కాంట్రాక్టింగ్ బ్రేక్స్ అనేటివి ఎక్స్టర్నల్ కాంట్రాక్టింగ్ బ్రేక్స్ అనేటివి మనము రైల్వేలో వాడతాం సో ఈ ఎక్స్టర్నల్ కాంట్రాక్టింగ్ టైప్ అనేటివి రైల్వే రైల్వేలో రైల్వే బ్రేక్స్ అన్ని ఎక్స్టర్నల్ అంటే డ్రమ్ మీద కాంటాక్ట్ అవుతాయి కాంటాక్ట్ అయ్యి ఆపేస్తాయి అవి వెహికల్ని సో అది రైల్వేలోనే వాడతాం ఇవి ఈ ఇంటర్నల్ అనేటివి మాత్రం మనం అన్ని ఆల్ ఇప్పుడు మనం వాడే బ్రేక్స్ అన్ని ఇంటర్నల్ ఎక్స్పాండింగ్ బ్రేక్స్ అయితే మనం ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్టర్నల్ కాంట్రాక్టింగ్ బ్రే టైప్ బ్రేక్స్లో డిస్క్ బ్రేక్స్ ఉన్నాయి మనకు మనకు డిస్క్ బ్రేక్స్ అన్ని డిస్క్ని ఎలా ఉంటుంది ఇట్లా పైనుంచి పట్టేస్తుంది అది సో అది డిస్క్ బ్రేక్స్ మనం ఎక్స్టర్నల్ కాంట్రాక్టింగ్ బ్రేక్స్ అంటాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద బ్రేక్స్ సో టు స్లో డౌన్ ఆర్ టు స్టాప్ ద వెహికల్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్ అండ్ టు కంట్రోల్ ద వెహికల్ వెన్ ద వెహికల్ ఈజ్ రోలింగ్ డౌన్ ఆన్ ఎ స్లోప్ రోడ్ సో ఒకసారి రోడ్ మీద డౌన్ వెళ్తుంది అనుకోండి దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే మనం బ్రేక్ తో ప్లే చేసే కంట్రోల్ చేయాలి ఓకే సో మనం ఎక్కడ ఆపాలనుకున్నాం అక్కడ ఆగాలి ఆగాలి లేకుంటే స్లో చేయాలి ఎవరైనా అడ్డం వచ్చి వెహికల్కి అప్పుడు ఆపాలనుకుంటే మనకు బ్రేక్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చాలా అవసరం టు ట్రావెల్ స్మూత్లీ అండ్ స్మూత్లీ అండ్ సేఫ్లీ ఈవెన్ ఇన్ హెవీ ఫ్లో ఆఫ్ ట్రాఫిక్ బై కంట్రోలింగ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద వెహికల్ సో హెవీ ట్రాఫిక్ ట్రాఫిక్లో ఉన్నప్పుడు వెహికల్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఈ బ్రేక్స్ని వాడుకుంటాం ఓకే సో రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ఆటోమొబైల్ బ్రేక్స్ దీనికి ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ అవసరం సో బ్రేక్కు మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమున్నాయంటే ఫస్ట్ వన్ ద బ్రేక్స్ మస్ట్ స్టాప్ ద వెహికల్ విత్ ఇన్ ద షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ డిస్టెన్స్ సో మనం బ్రేక్ వేసినప్పుడు కొంత డిస్టెన్స్కి వెళ్ళి వెహికల్ ఆగే అవకాశం ఉంటుంది ఆ డిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అంటే షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ డిస్టెన్స్లో మనకు అది వెహికల్ ఆగేటట్టు ఉండాలి అదొక రిక్వైర్మెంట్ దీస్ మస్ట్ బి రిలీజ్ సడన్లీ ఆఫ్టర్ రిలీజింగ్ దెమ్ అంటే మనం బ్రేకు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ బ్రేక్ పెడల్ మీదకి వెళ్ళి మనం ఎప్పుడైతే లెగ్ తీసేస్తామో ఆ తీసేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అది తొందరగా బ్రేక్ను వదిలేయాలి అంటే వెహికల్ మూవ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి సో ఇస్తే మనం దాన్ని బ్రేక్ రిలీజింగ్ సడన్లీ అని చెప్తాం ఓకే సో నెక్స్ట్ టోటల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద వెహికల్ షుడ్ బి దేర్ సో ఆ బ్రేక్ వల్ల మనకు వెహికల్ మొత్తం మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది నవ్ స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ అండ్ స్టాపింగ్ టైం స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం బ్రేక్ వేసినప్పుడు ఆ వెహికల్ ఎంత దూరంలో వెళ్ళి ఆగుతుంది అనేది స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ స్టాపింగ్ టైం అంటే ఏంటంటే మనం బ్రేక్ వేసినప్పుడు ఎంత టైంలో అది వెహికల్ స్టాప్ అవుతుంది సో హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద వెహికల్ ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ద బ్రేక్స్ బై ద డ్రైవర్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ స్టాపింగ్ టైం మీన్స్ హౌ మచ్ టైం ఈస్ టేకన్ బై ద వెహికల్ టు స్టాప్ ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ద బ్రేక్స్ బై ద డ్రైవర్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాపింగ్ టైం ఓకే దిస్ ఈస్ స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ దిస్ ఈస్ స్టాపింగ్ టైం సో టైప్స్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ టూ టైప్స్ అని ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం డ్రమ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ డిస్క్ బ్రేక్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్పాండింగ్ ఓకే సో డ్రమ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ డ్రమ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్లో మనకి ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ బ్రేక్ బ్రేక్ డ్రమ్ ఈజ్ అటాచ్ టు ద కాన్సన్ట్రేట్ ఫస్ట్ మనం ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకున్నాం ఇది మెటీరియల్ ఇది సో ఇది డ్రమ్ బ్రేక్ సిస్టమ్ ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ ఒక డ్రమ్ ఉంటుంది రైట్ సో ఈ ఈ బ్రేక్ డ్రమ్కి బ్రేక్ డ్రమ్ లోపల ఈ ఒ
సో ఈ రెండు షూస్ ఒక దగ్గర ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి దానికి ఈ బ్యాక్ ప్లేట్కి ఇది బ్యాక్ ప్లేట్ ఈ బ్యాక్ ప్లేట్కి ఈ రెండు షూస్ ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి ఇంకొక రెండు షూస్ వచ్చేసి ఒక స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ స్ప్రింగ్స్తో ఈ ఇంటర్నల్ కాంట్రాస్టింగ్ స్ప్రింగ్స్ అంటాం ఈ స్ప్రింగ్స్తో అటాచ్ అయి ఉంటాయి ఇక్కడ సో ఎప్పుడైతే మనము క్యామ్ని రొటేట్ చేస్తామో ఈ స్ప్రింగ్స్కి అగైనిస్ట్గా ఈ డ్రమ్ని పట్టేసుకుంటాయి సో పట్టేసుకోవడం వల్ల ఏమైతే బ్రేక్ ఆగిపోతుంది మళ్ళీ మనం ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేస్తామో ఈ స్ప్రింగ్స్ వల్ల ఏమైతే ఈ రెండు బ్రేక్ షూస్ కూడా దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి ఓకే ఇది ఈ డ్రమ్ వచ్చేసి వీల్ కట్ అటాచ్ అవుతుంది ఇవి వీల్ నట్ బోల్ట్స్ ఈ వీల్ డ్రమ్ కట్ అటాచ్ అవడం వల్ల ఈ డ్రమ్ వీల్తో పాటు ఈ డ్రమ్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ బ్రేక్స్ ఈ డ్రమ్ కట్ అటాచ్ అవుతాయో అటాచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ డ్రమ్ ఆగిపోతుంది ఈ డ్రమ్ ఎప్పుడైతే ఆగుతుందో వీల్ కూడా ఆగిపోతుంది ఓకేనా ఇది డ్రమ్ బ్రేక్స్ అనమాట మనం ఇంకొక డయాగ్రామ్ ఇది చూడండి ఇది ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది మీకు ఇది బ్యాక్ ప్లేట్ ఇది దేనికి అటాచ్ అయి ఉంటుంది యాక్సిల్కి ఫ్రంట్ వీల్ యాక్సిల్ ఆ రేర్ రేర్ వీల్ అయితేనా రేర్ వీల్ యాక్సిల్కి ఫ్రంట్ వీల్ అయితేనా ఫ్రంట్ వీల్ యాక్సిల్కి ఈ బ్యాక్ ప్లేట్ ఉంటుంది సో ఈ బ్లాక్ బ్యాక్ ప్లేట్కి ఏమేమి ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఒకటి క్యామ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడేమో ఫిక్స్డ్ ఇక్కడేమో క్యామ్ 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 అయితేనా మెకానికల్ బ్రేక్స్కి హైడ్రాలిక్ బ్రేక్స్ అయితే వీల్ సిలిండర్ ఉంటుంది ఇక్కడ సో ఈ హైడ్రాలిక్ బ్రేక్ ఒకటి వీల్ సిలిండర్ ఇది సో ఇక్కడ ఒక షూ వస్తుంది ఇక్కడ ఒక షూ వస్తుంది ఇక ఎల్లో కలర్ది ఏమో లైనర్ సో ఈ మిగతాది ఏమో షూ బ్రేక్ షూ బ్రేక్ లైనర్ ఇవి రెండు రిటర్న్ స్ప్రింగ్స్ ఓకే సో ఇవి రెండు వచ్చి దీనికి ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి దీనిపైన ఈ డ్రమ్ ఫిక్స్ అవుతుంది ఈ బ్రేక్ డ్రమ్ ఈ బ్రేక్ డ్రమ్కి వీల్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే వీల్ తిరుగుతుందో ఈ డ్రమ్ కూడా తిరుగుతుంది ఈ డ్రమ్ ఆగాలంటే ఏం చేయాలి ఈ బ్రేక్ షూ లైనర్స్ దీనికి ఇంటర్నల్గా టచ్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే మనం బ్రేక్ అప్లై చేస్తామో అప్పుడు ఇంటర్నల్గా టచ్ అవుతాయి టచ్ అయినప్పుడు ఏమైతే బ్రేక్ డ్రమ్ ఆగిపోతుంది బ్రేక్ డ్రమ్ ఆగితే వీల్ కూడా ఆగుతుంది ఓకే సో ఇది ఇంటర్నల్ ఎక్స్పాండింగ్ మెకానికల్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఓకే మెకానికల్ బ్రేక్ అంటే ఏం లేదు ఇది వీల్ సిలిండర్ ప్లేస్లో మనకు క్యామ్ ఉంటుంది ఆ క్యామ్ ఉంటే దాన్ని మెకానికల్ బ్రేక్స్ అంటాం ఓకే సో దానికి సంబంధించి ఈ డ్రమ్ బ్రేక్ సిస్టమ్కి సంబంధించి మనము ఈ మ్యాటర్ను రాసుకోవచ్చు ఓకే ఇది ఇది ఆన్సర్ కింద నోట్ చేసుకోవాలి మనం రైట్ సో డయాగ్రామ్ ఇది చదువుకోవడానికి మాత్రమే ఇది మాత్రం డ్రా చేసి నేర్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ డిస్క్ బ్రేక్ సో డిస్క్ బ్రేక్ అంటే ఇది డిస్క్ బ్రేక్ ఇది మన అందరికీ తెలిసిందే ఇక్కడ చూడండి ఇది డిస్క్ ఇది వీల్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ డి ఎప్పుడైతే వీల్ రొటేట్ అవుతుందో డిస్క్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది పైప్ ఇందులోకి వెళ్ళి హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ వస్తుంది మనం బ్రేక్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ ఆయిల్ వచ్చేసి ఈ బ్లూ కలర్ పిస్టన్ ఉంది కదా పిస్టన్ని ప్రెస్ చేస్తుంది ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇది లైనర్ ఎల్లో కలర్ది ఈ రెండు లైనర్లు ఏమైతే ఒకదానికి ఒకటి దగ్గరకు వస్తాయి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ డిస్క్ ఏదైతుందో దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటాయి పట్టుకుంటప్పుడు ఏమైతే అది డిస్క్ ఆగిపోతుంది డిస్క్ ఎప్పుడైతే ఆగుతుందో వీల్ కూడా ఆగిపోతుంది సో ఇది మనకు డిస్క్ బ్రేక్ సిస్టమ్ ఇది యాక్చువల్ డిస్క్ బ్రేక్ ఎట్లా కనబడుతుంది మనకు ఇది క్యాలిపర్ ఓకే దీని లోపల ఇవి లైనర్స్ ఉంటాయి పిస్టన్ ఉంటుంది ఇది బ్రేక్ ప్యాడ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి ఇది డిస్క్ రైట్ ఈ డిస్క్ కనుక ఆపితే ఈ వీల్ కూడా ఆగిపోతుంది వీల్ దీని మీద ఫిట్ అయి ఉంటుంది ఓకే ఇది డిస్క్ బ్రేక్స్ దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇది ఇది ఆన్సర్ ఇక్కడ చూడండి డిస్క్ బ్రేక్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ క్యాస్ట్ ఐరన్ డిస్క్ బోల్టెడ్ టు ద వీల్ హబ్ అండ్ స్టేషనరీ హౌసింగ్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాలిపర్ క్యాలిపర్ అంటే ఎప్పుడైతే చూసినాం కదా ఇదో ఇది క్యాలిపర్ రైట్ ఇదో ఇది డిస్క్ రొటేటర్ డిస్క్ ఓకే ఇది వీల్ హబ్ ఇది వీల్ హబ్ రైట్ సో ఇది మ్యాటర్ను మీరు నోట్ చేసుకోండి డిస్క్ బ్రేక్స్కి నా కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ మెకానికల్ బ్రేక్ మెకానికల్ బ్రేక్ సంబంధించిన నోట్స్ ఇది దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ చూద్దాం ఇది చూడండి ఇప్పుడు మనం డ్రమ్ బ్రేక్ చూసినాం కదా ఇది డ్రమ్ రైట్ ఇది లైనర్ బ్రేక్ లైనింగ్ ఈ బ్లాక్ కలర్ది ఇవి షూస్ రైట్ సో ఇవి రెండు హింజెస్ ఇవి ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి ఇక్కడ రైట్ ఇక్కడ మాత్రం ఒక క్యామ్ ఉంటుంది చూడండి ఇది మెకానికల్ బ్రేక్ క్యామ్ ఉంటుంది ఇవి రిటర్న్ స్ప్రింగ్స్ క్యామ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ హార్జెంటల్ ఉంది ఇది కనుక వర్టికల్ వచ్చింది అనుకోండి సో బ్రేక్ ఏమవుతుంది రిలీజ్ అయిపోతుంది అంటే ఈ స్ప్రింగ్స్ ఫోర్స్ వల్ల ఇవి లోపలికి వచ్చేస్తాయి లోపలికి రావడం వల్ల
సో ఇక్కడ రెండు డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఈ డయాగ్రామ్లో ఇది ఎగ్జామ్ కోసం వాడుకోండి ఎగ్జామ్ కోసం డ్రా చేసుకోవడానికి ఇది ఇచ్చిన ఇది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి చూడండి ఇక్కడ మనకు ఫోర్ వీల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు వీ టూ వీల్స్కి డిస్క్ బ్రేక్స్ ఇచ్చిండు టూ వీల్స్కి మెకానికల్ బ్రేక్స్ ఇచ్చిండు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ఇది డ్రమ్ బ్రేక్స్ ఇప్పుడు మనం చూసినాము అది ఇదే సేమ్ ఇక్కడ ఒక పిస్టన్ ఉంటుంది ఏం పిస్టన్ ఇది వీల్ వీల్ పిస్టన్ అనమాట రైట్ వీల్ సిలిండర్ వీల్ సిలిండర్లో రెండు పిస్టన్స్ ఉంటాయి ఇది ఎట్లుంటుందో నేను మనం ఇప్పుడు దీని తర్వాత నేర్చుకుందాం ఈ సిలిండర్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ బ్రేక్స్ దీనికి డ్రమ్కి అటాచ్ అయిపోయి వెహికల్ ఆగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అయితే దీనిలో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి అంటే మనకు ఒక మాస్టర్ సిలిండర్ ఉంటుంది ఈ మాస్టర్ సిలిండర్ అంటే ఎందుకంటే రిజర్వ్ ఆయర్ ఉంటుంది దీంట్లో ఇందులో ఆయిల్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం బ్రేక్ పెడల్ని ప్రెస్ చేస్తామో ఈ పుష్ రాడ్తో పిన్లో ఉన్న పిస్టన్స్ మూవ్ అవుతాయి ఈ పిస్టన్స్ మూవ్ అవడం వల్ల ఈ ఫ్యూయల్ లైన్స్ ద్వారా ఈ జంక్షన్ బాక్స్కి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఈ వీల్స్కి సప్లై అవుతుంది ఆయిల్ ఈ సప్లై అవ్వడం వల్ల బ్రేక్ షూస్ ఆపరేట్ అయ్యి బ్రేక్ మనకు పడిపోతుంది సో దీనిలో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయంటే ఒకటి పుల్ అండ్ పుష్ రాడ్ అంటే ఇది ఇది పుల్ అండ్ పుష్ రాడ్ రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ మాస్ట్ సారీ బ్రేక్ పెడల్ బ్రేక్ పెడల్ తర్వాత పుల్ అండ్ పుష్ రాడ్ మాస్టర్ సిలిండర్ మాస్టర్ సిలిండర్ అంటే ఇది ఇవి రెండు రకాల సిలిండర్స్ ఉంటాయి ఒకటి మామూలు మాస్టర్ సిలిండర్ ఉంటుంది ఇంకోటి టాండమ్ మాస్టర్ సిలిండర్ ఉంటుంది ఇంకోటి బ్రేక్ పైప్ లైన్స్ ఇవన్నీ బ్రేక్ పైప్ లైన్స్ ఇవన్నీ ఈ ఆయిల్ వేటి అన్ని బ్రేక్ పైప్ లైన్ వీల్ సిలిండర్ వీల్ సిలిండర్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది వీల్ సిలిండర్ రైట్ ఎల్లో కలర్ నెక్స్ట్ బ్రేక్ షూస్ ఇవి బ్రేక్ షూస్ ఓకే దీనికి అయితే ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి దీనికి లోపల ఉంటాయి ఓకే సో ఇది దీనికి సంబంధించిన మ్యాటర్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ బ్రేక్స్ వెన్ ద బ్రేక్ పెడల్ ఈస్ అప్లైడ్ ద పిస్టన్ ఇన్ సైడ్ ద మాస్టర్ సిలిండర్ ఇట్ పుష్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ప్రెషర్ బ్రేక్ ఫ్లూడ్ మూవ్స్ ఫార్వర్డ్ టు ఆల్ ద ఫోర్ వీల్ సిలిండర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ విత్ ద సేమ్ ప్రెషర్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి మనం ప్రెషర్ చేసినప్పుడు ఈ ఆయిల్ ఫోర్ వీల్స్కి ఒకే ప్రెషర్తో ఒకేసారి అప్లై అవుతుంది అనమాట దీన్నే మనం ప్యాస్కల్ ప్రిన్సిపల్ అంటాం ప్యాస్కల్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా అన్ని ఫ్యూయల్స్ లైన్స్లో ఒకేసారి ఒకే ప్రెషర్తో ఆయిల్ వెళ్ళి మనకు బ్రేక్స్ అప్లై అవుతాయి ఓకే దేర్ ఎట్ ద వీల్ సిలిండర్ ద బ్రేక్స్ షూస్ విల్ బి ఎక్స్పాండెడ్ విత్ ద డెవలప్డ్ ప్రెషర్ ఇన్ ద వీల్ సిలిండర్ ఆల్ ద వీల్ సిలిండర్ విల్ బి ఆపరేటెడ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ అకార్డింగ్ టు ద పాస్కల్స్ లా సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద బ్రేక్స్ ఈజ్ ఆర్ అప్లైడ్ వైల్ రిలీజింగ్ ద బ్రేక్స్ విత్ కాంట్రాక్టింగ్ ఆఫ్ బ్రేక్ షూస్ విత్ ద స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ద బ్రేక్ ఫ్లూడ్ ఇన్ ద వీల్ సిలిండర్ విల్ ట్రై టు గో బ్యాక్ టు ద మాస్టర్ సిలిండర్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ స్ప్రింగ్స్ వల్ల మనం బ్రేక్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఇది బ్రేక్స్ దగ్గరికి రావడం వల్ల ఇందులో ఉన్న ఆయిల్ మళ్ళీ ఈ ఫ్యూయల్ లైన్స్ ద్వారా మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి మాస్టర్ సిలిండర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో యాజ్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రెషర్ ఆన్ ద పిస్టన్ ఆఫ్ ద మాస్టర్ సిలిండర్ ద బ్రేక్ ఫ్లూడ్ పుష్ ద చెక్ వాల్వ్ ఆఫ్ ద మాస్టర్ సిలిండర్ అండ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద రిజర్వ్ ఆయర్ త్రూ ద బ్యారల్ బైపాస్ వాల్వ్ ఆఫ్ ద బైపాస్ వాల్వ్ ఆఫ్ ద మాస్టర్ సిలిండర్ సో ఇందులో ఉన్న బైపాస్ మాస్టర్ సిలిండర్ యొక్క బైపాస్ వాల్వ్ ద్వారా అది లోపలికి వెళ్తుంది మళ్ళా మనం ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తామో బ్రేక్స్ అది బయటకు వస్తుంది అనమాట సో ఇది ఇన్ డీటెయిల్గా మనం నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్లో నేర్చుకుందాం ఇందులోనే చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇది మాస్టర్ సిలిండర్ ఇది మా ఆర్డినరీ మాస్టర్ సిలిండర్ ఇది టాండమ్ మాస్టర్ సిలిండర్ సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటే పిస్టన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకటే పిస్టన్ ఉంటుంది ఇక్కడ రెండు పిస్టన్లు ఉంటాయి టాండమ్ మాస్టర్ సిలిండర్ టూ పిస్టన్స్ ఏదో వన్ పిస్టన్ ఏంది వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే ఇది ఒకటే ఫ్యూయల్ లైన్ ఉంటుంది ఒక ఫ్యూయల్ లైన్తో ఫోర్ వీల్స్కి కనెక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది ఒక ఫ్యూయల్ లైన్ కనుక ఫెయిల్యూర్ అయింది అనుకోండి మొత్తం బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ అట్లా కాదు ఇక్కడ రెండు ఫ్యూయల్ లైన్స్ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ ఒక ఫ్యూయల్ లైన్ ఇక్కడ ఏది పుష్ రాడు ఇక్కడ ఒక ఫ్యూయల్ లైన్ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఫ్యూయల్ లైన్ ఉంది ఇది రెండు వీల్స్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇది టూ వీల్స్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ ఒక టూ వీల్స్ ఇక్కడ ఒక టూ వీల్స్ ఒకవేళ ఇది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి ఈ టూ వీల్స్కి అయినా బ్రేక్ పడిపోతుంది కాబట్టి ఇది అడ్వాంటేజ్ ఇదే ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు వాడుతున్నారు అండ్
डीटेल रिजर्वायर गुरी रिजर्वायर अंटेद आईल उ बारेल 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 पिस्टन उ सैकंडरी कप रिटर्न स्प्रिंग चक्वा बारेल अंत इध बारेल इधी बारेल इध रिजर्वायर रे पार्ट सर तो वील सिलीर वील सिलीर क्या वील सिलीर इधी वील सिलीर रईट त्री थ्री लाइन से चूँ वील सिलीर इन आ वील सिलीर ग इकड़ चूँ इधी इध ब्रेक शूज अटैच इध ब्रेक शूज अटैच इकड आई पैप उ मैं एपड़ा वील सिल मन हाइड्रोली ब्रेक अप्लाईमो मस्टर सिलीर नीचे वे आईल इक रूम पिस्टन उ रूम पिस्टन मध्य मध्य पिस्टन रूम इटोट इटोटे वेल्पोन आ ब्रेक लैनर्स अने ओपन आई ओपन अच्छे ब्रेक ड्रम के अटैच अभी ब्रेक अप्लाई अत मैं रिज़्ड अदे आईल हॉल ना मल्ल बैकपोई रिटर्न स्प्रिंग द्वारा पिस्टन दाई दच्चा अब अभी ब्रेक शू ने रिजा ब्रेक शू रिजे अब ब्रेक वेहिकल मुंक इधर मस्टर सिलीर अने मैं ब्रेक ड्रम ला बैक प्लेट की फिस्टी ओके इधी हाइड्रालिक ब्रेक्स इदे प्लेस क्या कंटे दाँ मेकानिकल ब्रेक अट मेकानिकल ब्रेक हाइड्रालिक ब्रेक डिफरस इदे सो यदी दीन ला लैनर लारी ब्रेक ड्रम ला इदे डिफरस उ मिगता सेम उ ओके सो इत वील सिलीर को संबंधी मैटर यह मैटर रास्को डयाग्रम वे चाल चला इंपारटे क्वेश्चन वील सिलीर सो इन ब्लीडिंग आफ ब्रेक्स ब्लीडिंग आफ ब्रेक्स एंटे मन कह आई सिलीर ब्रेक आईल कीये इक क्या नट उ क्या नट ओपन आईल बैठक बैठक इधे चूँ मस्टर सिलीर सो मन इक दी स्लो दी प्रेस इन आईल वे दी स्लो प्रेस वील दर क्या क्या इनके आई पटे मन अच्छे एप्ड वर को एयर बबुल रात कलेक्टे कलेक्टी एयर बबुल आगे इक नट क्लोजे सो पैप ओके मल्ल इदे आईल मल्ल इंजो बोस वील के सैकंड वील दर इला पैप एयर बबुल अभी तीस वरक मन प्रासेस फोर वील्स की चेयरिए ब्लीडिंग आफ ब्रेक्स अट मन ओके दिन मैटर इधे दिन मैटर इधे वीडियो ने पोजेसको मैटर रास्को डयाग्रम ड्रा चेयर इतनी चाल चाल इंपारटे ओके ब्लीडिंग आफ ब्रेक्स प्रोसीजर दिस्ज एयर ब्रेक्स ओके एयर ब्रेक्स सेम सिस्टम उकते डयाफ्रम उ अभी कंफ्यूजन कंफ्यूजन उग्जा ड्रा चेयर इधी एग्जा की ड्रा चयी रईट इंत चूँ इन चूसा अड़कदा इक मन को मेन इंजन इंजन एयर कंप्रेसर उ एयर कंप्रेसर द्वारा वैसे एयर यह सिलीर फिस्टर उ मन को सिलीर नीचे इकड़की एयर वाल्व द्वारा इकड़क वालू ड्रैवर दर कंट्रोल उ यह ड्रैवर कंट्रोल वाल्व तो वाल्व तो डयाफ्रम्स अटम डयाफ्रम्स के डयाफ्रम्स लिस्टन उ पिस्टन रा पिस्टन रा पिस्टन रा पुष्जे पुष्जे रा कनेक्ट क्या कनेक्टी क्या अंत इन ने मैं मेकानिकल ब्रेक्स मेकानिकल ब्रेक उ दींप सो आ वर्टिकल क्या हारजेंटल सो हारजेंटल ब्रेक एक्सपैंड मल्ल मन किलीज वाल ओपन मल्ल एयर एम बैक बैक पिस्टन लपल्ल के आटोमेट क्या वर्टिकल अब ब्रेक रिजा इधम इदक वील इदक वील इदक वील इदक वील ओके सो इक ब्रेक मत मेकानिकल ब्रेक वाड़ता है डयाफ्रम एक्सट्रा उठा डयाफ्रम एक्टे डयाफ्रम इन एयर वस्तु एयर रहा पिस्टन रेड कलर एयर तो पिस्टन पुष्जे पुष्जे इकड़को क्या क्या यह क्या रोटेट एट्लो इला वर्टिकल क्या एम हारजेंटल हारजेंटल ब्रेक्स एम एक्सपैंड एक्सपैंड ब्रेक अप्लाई अत मल्ल मन एपड़ता एयर बैठक की तस्कनामो तस्कटे रिटर्न स्प्रिंग द्वारा इवे लोपल के वस्ते अब ब्रेक रिजत ओके ड्रम ब्रेक सिस्टम मेकानिकल ब्रेक्स सो कहीं मन प्रेजर अप्लाई मत एयर द्वारा चाहिए इतना एयर ब्रेक अटो दी डयाफ्रम अट ओके रुपए मन दी इक चूड़ी इधी इंजन वेर सिलीर कलेक्ट इधर वेहिकल वेहिकल के चूड़ी सिलीरस की वाल्व उ वाल्व कड़ती वाल्वे अनोडर वाल्व अटोर वाल्वे उपयोगपड़ी 
మనం ఇంజన్ రన్ అవుతుంటుంది మనం ఎయిర్ వాడం కానీ ఇంజన్ రన్ అయినప్పుడు ఎంత ఎయిర్ అయినా ప్రొడ్యూస్ అవుతూనే ఉంటుంది సో ఆ ఎయిర్ ఎక్సెస్ కనుక అయితే ఆ ఎక్సెస్ అన్లోడర్ వాళ్ళ ద్వారా బయటకు వస్తుంది మనం అప్పుడప్పుడు బస్ స్టాప్స్లో బస్సులో నుంచి సౌండ్ వింటాం ఎయిర్ సౌండ్ సో ఆ సౌండ్ వచ్చేది ఇక్కడ నుంచి సో ఎక్సెస్ ఎయిర్ అంతా ఇందులోకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే సిలిండర్ ఫెయిల్ కాకుండా ఉండడానికి ఏది ఒరిజినల్ వెహికల్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఎయిర్ ఇక సిలిండర్లో ఫిక్స్ అవుతుంది ఫిక్స్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ డ్రైవర్ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ నుండి వచ్చి బ్రేక్స్కి ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ బ్రేక్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇవన్నీ ఇది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఈ డయాగ్రామ్ ఒకటి మాత్రం మీరు ఎగ్జామ్లో డ్రా చేయాలి ఈ డయాగ్రామ్ రైట్ సో దీనికి సంబంధించిన ఆ మ్యాటర్ ఇక ఇది సో ఇది ఎయిర్ బ్రేక్స్కు సంబంధించి ఇది చాలా సింపుల్ ఉంటుంది చూడండి ద ఎయిర్ బ్రేక్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద కంప్రెసర్ ఎ బ్రేక్ వాల్వ్ సిరీస్ ఆఫ్ బ్రేక్స్ చాంబర్స్ అన్లోడర్ వాల్వ్ ఎ ప్రెజర్ గేజ్ అండ్ సేఫ్టీ వాల్వ్ ది ద్వారా ఆల్ కనెక్టెడ్ టు ద ఎయిర్ పైప్ లైన్స్ వెరీ సింపుల్ మ్యాటర్ ఉంది సో మా మినిమం మ్యాటర్ ఇచ్చిన ఇది రాసేసుకోండి మీరు ఎగ్జామ్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోండి ఇది 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 ఎయిర్ బ్రేక్స్ సంబంధించింది